কিছু বছর আগে দা গড পার্টিকেল নামক একটি কণা বহুল চর্চিত হয় আমরা আজকের এই পর্বে গড পার্টিকেল কি এবং এটিকে কেন এত প্রাধান্য দেওয়া হয় সেই সম্বন্ধে জেনে নেব আপনারা দেখছেন অজানার সন্ধানে গড পার্টিকেল কে আমরা আরো একটি নামে জানি এবং সেটি হল হিগস বসন কণা বাঙালি বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও বিজ্ঞানী পিটার হিগস এর নাম অনুসারে এই কণাটির নামকরণ করা হয় হিগস বোসন কণা সরাসরি ভাবে কোন বস্তুর ভরের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমরা প্রথমে জেনে নেব যে ভর আসলে কি সাধারণ ভাবে কোন বস্তু যে অবস্থায় আছে তার সেই অবস্থার পরিবর্তন করতে গেলে আমরা একটি বাধা অনুভব করি প্রকৃতপক্ষে সেখানে আমরা ওই বস্তুটির ভর অনুভব করি যদি কোনো বস্তুর ভর শূন্য হয়ে যায় তাহলে সেই বস্তুটি শূন্য স্থানে আলোর গতিবেগে চলতে সক্ষম যেমন ফোটন তাই বলা যায় যে বস্তু আলোর গতিবেগে চলবে না তার ভর বর্তমান এখন মনে এই প্রশ্ন আসে যে কোন বস্তুর ভর আসে কোথা থেকে সাধারণ আমাদের মনে হয় বস্তুগুলি যা দিয়ে তৈরি সেখান থেকে ওই নির্দিষ্ট বস্তুটি ভর আসে যেমন একটি কাঠের চেয়ারের ভর আসে চেয়ারটি যা যা দিয়ে তৈরি তার ভরে সমষ্টি থেকে যদি আমরা কোয়ান্টাম লেভেলে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো কোয়ার্ক হল সবচেয়ে ছোট কণা এবং এটি দিয়ে পৃথিবীর সবকিছু তৈরি হয়েছে তবে এরও সামান্য কিছু ভর আছে এবং ইলেকট্রন কণারও ভর আছে এখন তাহলে প্রশ্ন আসে ফোটন ভর শূন্য কেন বিজ্ঞানীরাও এটাই বুঝতে পারছিলেন না যে ফোটন ভর শূন্য কেন এই সময় পিটার হিগস তার একটি থিওরিতে হিগস ফিল্ড হিগস বোসন কণা বা গড পার্টিকেলের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেন আমাদের এই মহাবিশ্বে বিভিন্ন ক্ষেত্র বা ফিল্ড বর্তমান এবং এই সমস্ত ফিল্ড গুলিতে শক্তি প্রদান করলে মৌলিক কণাগুলি সৃষ্টি হয় যেমন ইলেকট্রন ফিল্ডে যদি আমরা শক্তি প্রদান করি তাহলে ইলেকট্রন তৈরি হবে এই অবস্থাতে যতগুলি পার্টিকেল তৈরি হয় সবগুলি ফোটনের মতো ভরশূন্য হয় পিটার হিগস বলেন হিগস ফিল্ড সমস্ত মৌলিক কণা অর্থাৎ কোয়ার্স ইলেকট্রন প্রভৃতিকে ভর প্রদান করে ইলেকট্রন ফোটন বা কোয়ার্স যখন হিগস ফিল্ড এর মধ্যে দিয়ে যায় তখন হিগস ফিল্ড এ অবস্থিত হিগস বোসন কণার সাথে এর সংঘর্ষ হয় যে কণার বেশি সংঘর্ষ হয় তার ভর তত বেশি হয় যেমন কোয়ার্স এবং তার সংঘর্ষ কম হয় তার ভরও কম হয় যেমন ফোটনের সাথে হিগস বোসন কণার কোন সংঘর্ষই হয় না তাই ফোটনের ভর শূন্য সেই সময় কোন বিজ্ঞানী পিটার হিগস এর এই থিওরিটি মেনে নেননি কিন্তু সময়ের সাথে সাথে যখন এই থিওরিটি আলোচনায় আসতে শুরু করে তখন এটিকে এক্সপেরিমেন্টালি প্রমাণ করার জন্য দ্য লার্জ হেড্রন কোলাইড নামে একটি যন্ত্র তৈরি করা হয় এটিতে দুটি চার্জ পার্টিকেল কে আলোর গতিবেগের গতিবেগে ধাক্কা লাগানো হয় এর ফলে হিগস ফিল্ড একটি আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে তৈরি হয় হিগস বোসন কণা হিগস ফিল্ড অদৃশ্য হলেও হিগস বোসন কণা কিন্তু দেখা যায় এবং যখন বিজ্ঞানীরা প্র্যাকটিক্যালি হিগস বোসন কণা দেখতে পান তখন পিটার হিগস এর থিওরিটির সত্যতা প্রমাণিত হয় কারণ হিগস ফিল্ডে এনার্জি দেওয়া হলে হিগস বোসন কণা তৈরি হয় ঠিক যেমন ভাবে ইলেকট্রন ফিল্ডে এনার্জি দিলে ইলেকট্রন তৈরি হয় তাই যদি হিগস বোসন কণার অস্তিত্ব থাকে তাহলে অবশ্যই হিগস ফিল্ডেরও অস্তিত্ব থাকবে আমরা অনেকেই ভাবি আমাদের সৃষ্টি করতে হলে ঈশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বর না থাকলে আমাদের সৃষ্টি হতো না ঠিক সেইভাবেই যদি হিগস ফিল্ড না থাকতো তাহলে মহাবিশ্বে সব কিছুই ভরশূন্য হতো এবং তার ফলে সমস্ত বস্তু আলোর গতিবেগে ছুটতে থাকতো তার ফলে না পরমাণু তৈরি হতো না অণু তৈরি হতো না তৈরি হতো কোন পদার্থ অর্থাৎ মহাবিশ্বের সৃষ্টির মূলে রয়েছে হিগস বোসন কণা তাই এই কণাটিকে দ্য গড পার্টিকেল বলা হয় আজকের এই পর্বের ভিডিওটি আপনার কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতেও ভুলবেন না